Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Geek Tech. Aujourd'hui, nous allons comparer deux écouteurs sans fil très intéressants de la marque Ugreen. Aujourd'hui, nous allons vérifier leur dernier X6, mais en comparaison avec le X5 que j'ai déjà présenté. Ils sont honnêtement plutôt bien et la meilleure partie de cette vidéo est que nous allons présenter ces appareils en comparaison car ils sont en fait proposés à des prix assez abordables. Donc je vais juste partager mon expérience personnelle du X6 par rapport au X5 et peut-être que vous pouvez vérifier s'il s'agit de quelque chose que vous voudriez vraiment acheter. Alors sans plus tarder, passons à la vidéo pour découvrir en quoi consistent ces écouteurs. Alors tout d'abord, vous pouvez voir les emballages pour le X5 ainsi que le X6. Vous remarquez que le X5 ici, pour une raison quelconque, est en fait plus grand que le X6, qui est en fait plus premium que le X5. La principale différence que j'ai réellement vue sur la boîte ici entre le X5 et le X6 est le fait que le X5 ici ne vient pas avec la technologie ANC, alors que le X6 vient avec. Et donc, dès que vous déballez l'équipement, vous constatez que que c'est assez standard donc vous obtenez ce type de différentes tailles pour les embouts auriculaires et bien sûr le câble de charge voici le Ugreen X5 et le X6 donc d'abord nous allons juste jeter un œil à l'apparence des perspectives la conception le X5 a une sensation très brillante il a l'air plutôt bien en termes de couleur contrairement au X6 qui est tout en mat avec un petit éclairage en forme de sourire que je trouve très marketing. Toutefois, si on pose le X5 à côté du X6, on sent en fait que le X6 est un peu plus lourd par rapport au X5 et plutôt robuste avec le couvercle sur le dessus. C'est tellement plus solide que le X5. Gardez à l'esprit que les deux appareils ici sont tous les deux sous un indice de protection IPX5, donc résistant à l'eau et à l'éclaboussure. Donc, on n'est pas censé les utiliser pour la natation. En termes de niveau de confort, ils se sont tous les deux bien dans les oreilles ils ont littéralement le même design pour la partie audio entre le x5 et le x6 gardez à l'esprit que l'expérience audio est très différente des deux appareils sans parler de l'ANC j'ai remarqué que l'audio provenant du x5 est en fait très fort dans la basse donc si vous êtes le genre de personne qui aime écouter de la musique avec la basse il y a le genre d'expérience à laquelle vous pouvez vous attendre avec le x5 maintenant si vous n'aimez pas tellement la basse si vous voulez rechercher un genre de sensation plus équilibrée c'est là où le x6 entre en scène maintenant à chaque fois que j'écoute de la musique c'est une approche plus équilibrée oui vous avez aussi des basses descentes mais tout le reste est juste mieux vous pouvez entendre des voix très clair et très équilibré avec le Ugreen X6. Une autre différence fondamentale entre le X5 et le X6 ici est que le X6 est livré avec le système ANC intégré. Il l'appelle donc l'ANC hybride. Il suffit de faire un appui lent sur ces appareils pour activer réellement le mode transparence ou activer le mode ANC. Maintenant le problème est avec ce genre de technologie lorsqu'ils sont complètement branchés dans vos oreilles, chaque fois que vous activez réellement le mode ambiant ou le mode transparence, vous ne pourrez pas entendre autant l'environnement autour de vous. Donc c'est juste quelque chose que je voudrais souligner en ce qui concerne l'ANC en cours pour le X6. Un autre point que vous devriez également prendre en considération est que les deux appareils ici n'ont pas de détection de rails. Vous pouvez le considérer comme une bonne ou une mauvaise chose. Cela permet d'écouter un écouteur à tout moment. Donc vous n'obtenez pas de détection intra-auriculaire pour ces deux types d'écouteurs Ugreen. Niveau qualité audio qui vient avec ces micros le Ugreen X5 est livré avec la technologie Qualcomm pour obtenir un très très bon type de micro audio. Le Ugreen X6 est également livré avec une configuration à double micro, aussi vous donnant très bon type d'entrée audio de micro. Et oui, je dois dire qu'après avoir utilisé ces écouteurs à la fois le X5 et le X6 pour les appels, je fais beaucoup d'appels avec mes collègues et amis ou famille, donc j'ai trouvé que l'audio pour le micro fonctionner plutôt bien avec ses écouteurs. On peut pas oublier le mode de jeu ici car je pense que plusieurs joueurs regardent cette vidéo. Pour avoir le plus faible latence de vos écouteurs, c'est légèrement différent entre le X5 
et le X6 car le X5 a une latence qui descend à environ 70 millisecondes alors que sur le X6 est à environ 50 millisecondes donc c'est un peu plus réactif sur le X6 si vous voulez le moins de latence plus de réactivité pour vos jeux le X6 est en fait le meilleur choix car si vous jouez à des jeux comme PUBG vous pouvez entendre le son d'un tir avec encore plus de précision donc c'est juste en termes d'audio enfin parlons très rapidement de la durée de vie de la batterie vous pouvez avoir jusqu'à 7 heures de lecture sur ces appareils et bien sûr si vous l'utilisez avec le boîtier vous obtenez 28 heures d'autre part sur le x6 est juste légèrement inférieur au x5 il arrive à 6 heures sur les écouteurs et environ 26 heures avec le boîtier donc c'est le genre d'autonomie que vous pouvez avoir sur les deux appareils ugreen résultat les deux appareils le x5 ou le x6 de ugreen sont dans les normes malgré qu'il y a tellement de concurrents dans le domaine des écouteurs sans fil mais ces écouteurs de ugreen m'ont en fait assez surpris ça sonne plutôt bien d'autant plus qu'ils sont assez abordables alors voilà mon avis pour ces appareils au green bien sûr si vous voulez économiser le plus d'argent n'oubliez pas de consulter les liens disponible en description pour les deux écouteurs sans fil ici et si vous avez des questions je suis toujours disponible pour répondre donc laissez les dans les commentaires dans la section commentaires ci dessous et j'espère vous voir dans tous les prochains vidéos d'ici là je vous dis une bonne journée portez vous bien ciao